ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து கேதரிங் பேண்ட்டு எப்படி அளவெடுத்து கட் பண்ணான்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு பேண்ட் துணி இருக்குது அதை எடுத்து நம்ம விரித்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி விரித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம போடுற அளவு வந்து நார்மல் பேண்ட்டுக்கு தான் இப்படி மடித்து நம்ம போடுவோம் கேதரிங் பேண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போடக்கூடாது அப்போ வந்து இந்த துணியை நம்ம விரித்து விடணும் விரித்து விட்டுக்கோங்க துணியை நல்லா விரித்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து இது ரெண்டும் நம்ம சேமாக அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த துணியில் வந்து நம்ம கிராஸாக போடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி அழகாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து நமக்கு ஃபோல்டிங் பக்கம் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் நம்மளை பார்த்து இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கோங்க எடுத்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கிராஸாக பாருங்க இந்த சைடில் நல்லா மடிச்சிடணும் அந்த முக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து எதுவுமே மேலே எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல வலது கை சைடு பாருங்கள் நல்லா மடித்து அந்த கிராஸ் நல்லா கொண்டு வரணும் இப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நல்ல கிராஸ் கிடைக்கும் இப்படி இப்படி நம்ம கட் பண்ணால் தான் நல்ல லென்த்தியாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் கதரிங் பேண்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் கால் பட்டி வந்து நான் நோட் பண்ணுறேன் ஆறு இன்ச் ப்ளஸ் வந்து ஒரு அரை இன்ச் கூட்டிக்கிறேன் ஆறரை இன்ச் நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போடுறேன் இந்த லைன் போட்டுட்டு இதிலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து பட்டிக்காக மடிக்கிறது இதுலேயும் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் போட்டு விட்டுட்டு இப்போ அந்த லைன்லேருந்து நமக்கு ஃபுல் லென்த்தையும் அழகிறோம் எனக்கு வந்து ஃபுல் லென்த் வந்து இதில் ஃபார்ட்டி இன்ச் இருக்குது அது வந்து அப்படியே நோட் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இதில் ஃபுல் லென்த்தை நம்ம எடுத்தால் தான் நல்ல லென்த்தியாக கிடைக்கும் இருக்கிற எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ எனக்கு இதில் ஃபார்ட்டி இன்ச் இருக்கோ அதை அப்படியே நோட் பண்ணுறேன் இப்போ அதில் இருந்து இந்த சென்ட்ரை ஒரு லைன் போ நம்ம நோட் பண்ணுவோம் அது வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று செவன் இன்ச் அதுவும் அந்த செவன் இன்ச்சில் ஒரு டாட் வச்சுட்டு அங்கேருந்து ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இது வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்துறதுக்கு தான் அதுக்கு நேராக நம்மளோட அகலம் வந்து இந்த பேண்ட்டுக்கு வந்து உயரம் நோட் பண்ணியிருக்கோம் இதனோட இதனோட அகலம் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் தேவைப்படுது அந்த ஃபிஃப்டீன் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி விட்டு நமக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு நார்மல் பேண்ட்டுக்கான அந்த அகலம் மாதிரியே நமக்கு வந்துடும் இப்போ கீழேருந்து நம்ம அந்த பட்டிலேருந்து முட்டி அளவுக்கு ஒரு பன்னெண்டு இன்ச் நோட் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ கீழேருந்து பட்டி நம்ம நோட் பண்ணோம்ல ஆறரை இன்ச் இருக்குது இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு ஆறரை இன்ச் அது ஆறரை இன்ச்சில் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதை விட ஒரு அரை இன்ச் கூட்டிக்கணும் இப்படி இந்த மாதிரி அரை இன்ச் அரை இன்ச்சாக ஒரு நாலு இதாக அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் நம்ம அந்த இது நோட் பண்ணோம்ல அது வரைக்கும் அரை இன்ச் அரை இன்ச்சாக கூட்டிட்டு அதை வந்து இப்படி இணைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம மேலே வந்து அகலம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் வச்சுருக்கோம் இந்த இதில் இருந்து ஒரு சின்ன கவு மாதிரி எப்படியே லைட்டாக இந்த மாதிரி கவ் கொடுத்து அதோடு வந்து இணைச்சி விட்டுறணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து கேதரிங் பேண்ட்டுக்கான கரெக்டான மெசர்மெண்ட் இப்போ இதில் இருந்து அரை இன்ச் நம்ம தையலுக்காக ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கரெக்ட் அளவு நோட் பண்ணியிருந்தோம் அதை விட ஒரு அரை இன்ச் லைனுக்கு வந்து தையலுக்காக போட்டு விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து மேலே உயரம் நோட் பண்ணோம்ல அதுலேருந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இது போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் துணி வெட்டி அதில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கீழே பட்டி கட் பண்ண வரைஞ்சி வச்சுருந்தோம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹாஃப் இன்ச் நம்ம கூட வச்சுருந்தோம்ல இதை அந்த ஐ ஹாஃப் இன்ச் கூட்டி அளவு எடுத்துருந்தோம்ல அந்த அளவில் நம்ம கட் பண்ணி விடுறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அங்கே மேலே ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதையும் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த பீஸையும் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 
இதுவும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது பத்தலை அப்படின்னா இந்த சைடில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த துணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து கீழ் பாட்டு இதுக்கு அடியில் இருக்கிற பீஸை வச்சும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து சேமாக நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஏன்னா ஒரு இன்ச் கம்மியாக ஒரு பீஸ் இருக்கும் மேலே இருக்கிறது சில கீழே இருக்கிறது ஒரு இன்ச் கூட இருக்கும் நம்ம சேமாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு குழப்பமும் இருக்காது இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த முக்கில் ஒரு நாச் போட்டு விட்டுக்கிறோம் இந்த நாச் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து பேண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதுலேயே நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் நாலு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அதை வந்து இதுலேயே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் துணி நல்லா தாராளமாக இருந்துச்சுன்னா இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பத்தலை அப்படின்னா நம்ம அந்த கீழே இப்போ காலுக்கு நம்ம பட்டி வெட்டணும்ல அதுவும் மேலே வெட்டின அந்த பீஸை வச்சு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் மேலே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கான ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டு பாருங்கள் இப்போ நமக்கான சேஃப் வந்து கிடச்சிருச்சு இதை தச்சு விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அகலம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் இதை நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம பிசுரெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் தச்சு விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து சில இது கம்மியாக போயிடும் அதனால் நம்ம தச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அந்த அகலத்தை எடுத்து இதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கீழ் பாட்டு வந்து வெட்டியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு மேல் பாட் வெட்டுவோம் அப்புறம் இதை வெட்டிட்டு மிச்ச துணி இருந்துச்சுல்ல அதில் வந்து ஃபோல்டிங் பக்கமாக இருக்கும் அதுவும் மேலே வந்து அந்த கரை சைடு இருக்கும் அந்த சைடு எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க எனக்கு இந்த சைடு வலது பக்கம் சைடு கரை இருக்குது அது அந்த இதில் நான் உயரம் மட்டும் நோட் பண்ணுறேன் உயரம் வந்து பத்து இன்ச் இருக்குது இந்த பத்து இன்ச்சை அப்படியே இந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு இப்போ இதில் எவ்வளோ அகலம் இருக்கும் எனக்கு வந்து இதில் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் இருக்குது அதனால் அந்த அகலமாக இது அப்படியே நம்ம உயரத்தை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதோட எஜ்ஜு அளவில் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு இதை கட் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ நமக்கு இதில் இருக்கிற அளவு வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் இருக்குது எனக்கு இன்னும் இதில் வந்து ஜாயிண்ட் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு செவன் இன்ச்சில் எனக்கு துணி வேணும் இப்போ நம்ம வெட்டினதுலேயே மிச்ச துணியிலேயேவும் நம்ம வெட்டிக்கலாம் பாருங்கள் அதையும் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அதனையும் ஃபோல்ட் பண்ண பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம் இதனையும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இதில் செவன் இன்ச் கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி உயரம் மட்டும் நோட் பண்ணிவிட்டு பத்து இன்ச் நோட் பண்ணிவிட்டு இதை லைன் போட்டு கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஏ செவன் இன்ச் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ இன்ச் இருக்கும் இந்த ஜாயிண்ட்லாம் போக எனக்கு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி இன்ச் கிடைக்கும் இது அடுத்தது ஸ்டிச்சிங் வீடியோ நான் போடுறேன் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி மத்தால நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த முக்கோண பீஸ்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்